ዝርዝር ወደ ምን መለከተው ወደ ቀዳሚ ዩርሰ ጉዳያችን እንሻገራለን በቀዳሚነት የምን መለከተው ርሰ ጉዳይ ለነገሩ ዛሬ ሶስቱም ዋና ዋና ዜናዎቻችን ከቴክኖሎጂ ርሰ ጉዳይ ጋር የተቀራረቡ ናቸው ይሄኛውም እንግዲህ በቴክኒክና ሙያ ትምርትና ስልጣና ተቋማት በተግባር የበለጸጉ ዜጎችን በማፍራት ረገድ ትልቅ ሚና መጫወት ይተበቀባቸዋል ከቴክኒክና ሙያ ተቋማት የሚወጡ ሰልጣኞችም በተለይ ከቅርብ ጊዜያት ወዲ ለህብረተሰቡ ችግር ፈቺ የሚሆኑ ምርምሮችን ይዘው በቀ ሲሉ ማስተዋል ጀምረናል ችግሩ ግን እነዚህ ችግር ፈቺ ምርምሮች እነሱ ጋር ብቻ ሳይቀሩ በርግጥም የህብረተሰብን ችግር መፍታት እንዲችሉ ወደ ህብረተሰቡ ሲወርዱ ብዙ ማይስተዋል አዎ ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያዘ ወደ ድሬዶዋ ነው የምንሻገረው በድሬዶዋ በሚገኘው የኢትዮ ጣሊያን የፖሊቴክኒክ ኮሌጅ አሰልጣኝ ሆኑ ትሬ ሬገን ዳንኤል የተባሉ ለሰብ በተለይ በቡና ማፍላት ለሚተዳደሩ ሰዎች ችግር ፈጭ የሆነ የቡና መቆያና መፍጫ ማሽን ስለመስራታቸው ነው የተነሳው እንግዲህ ማሽኑ በአንድ ጊዜ ከ15 ኪሎግራም በላይ ቡና የመቆላት እና የመፍጨት አቅም ያለው ሲሆን የኤሌክትሪክ ፍጆታንም እንደሚቆጠብ ጀምሮ ተነክሯል። እንግዲህ አሰልጣኙ ከዚህም ሌላ በርካታ የፈጠራ ስራዎች ያሉት ሲሆን ዘርፉ በሚደረገው ድጋፍ ዝቅተኛ በመሆኑ እነዚህን በሱ የልፋት ጽግ የሰራቸውን ስራዎች ያን ያክል ህብረተሰቡ ጋር ደርሰው ችግር መፍታት እንዲችሉ ማስቻላል ቻልኩም ብሏል ሪፖርተራችን ዓለም ይልፉ ከዚህ የፈጠራ ባለሙያ ጋር ቆይት አድርጋለች ከራስ አንደበት ንከታተል ረይገን ዳንኤል ባላለው ከኤሌክትሮኒክስ ጋርና ከ ሶፍትዌር ጋር የታየዙ ልጅ ልጅ የፈጠራዎች ስራዎችን ሰራቆ ይቻለው በብዛት ችግር ያለባቸው ዙሪያዎች ላይ አታኩሪ ችግር ያለባቸው ሙላቸው ነገሮች አስበይ ነው የምሰራው ለምሳሌ ከቡና ማሽን ጋር በተያያዘ ቡና ውጪ አየር ላይ ሲቆላ ሽታው ወደ አየር ላይ የመሄድ ባሪ ያለና ሽታውን ለመሰብሰብና ሽታውን ሪዘርቭ አድርጎ ቃናው ሳይጠፋ ለመቆላት የሚያስችል ማሽነሪ ነው የተሰራው ቀበ መከተል ኤሌክትሪክንም ቆጥቦ ኤሌክትሪኩን ኢፊሽየንት ለተጣቅሞ መቆላት የሚችል ማሽን ነው ራሱ ቆልቶ ራሱ ነው የሚገለብጠው እ ከከዘከዘ በኋላ መፍጫው ላይ ብቻ ማስገባት ነው የነሱ ስራ ማለት ነው። ዳቦ ማሽን እንደዚሁም በባህላዊ የሚሰሩ ዳቦ ማሽኖች ኤሌክትሪክ ወጣም የሚመቁጠር ችግር ያላቸው ናቸው ኤሌክትሪክ የሚመቁጠሩን ችግር በቀላሉ ሜንቴን የሚሆንበት ነገሮች እነዚህ ከግምት ውስጥ ማስገባት የዳቦ ማሽን እጥስ የሰራውት በዘርፉ በጣም ብዙ ነገር ተሰርቷል በጣም ብዙ ነገር መስራት የሚቻለል ኦልሞስት ከልጅነት ጀምሮ ለይሉ የፈጠራውን ስራዎችን ሰሰራን ይቆየውትኝ አሁንም በቀጣይ ብዙ ነገር ለአገራችን ማበረከት ፍላጎት አለኝ ስፔሻሊ ከውጪ የሚገቡ ነገሮችን ማስቀረት ምንችልበት በጣም ብዙ ስራዎች አሉ። ከጥሬ ጋር ጋር በተያያዘ ያሉ ችግሮች አሉ ከማሽነሪ ጋር የተያያዘ ችግር አለ ከፋይናንሻል ጋር የተያያዘ ችግሮች አሉ በአንጻሩ አሁን እየተቀረፈ ያለ ኦሬዲ የመስሪያ ቦታ አግኝተናል የመስሪያ ቦታ ችግር ነበር አሁን ተቀርፏል እኔንም ሆነ ሌሎች የፈጠራ ባለሙያዎች ላይ በየክልሉ ያለው መንግስት ትኩረት መስጠት አለበት በእነዚህ ሰዎች ጠንካራ አምነት መፍጠር መቻል አለበት ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ናቸው አገር የሚለውጡ አው ከዛ ቦታ መልሰናል በዚሁ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ሐሳብ ማብራሪያዎች እንዲያጋሩን ደግሞ እንግዳጋብዘናል እንግዳችን ዶክተር አብርሃም ደበበ ይባላሉ የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የኢኖቬሽን ልማት እና ምርምር ዘርፍ ዳይሬክተር ጀነራል ናቸው ስለመጥሉና መሰገናለን እኔ ማመሰግናለሁ መልካም እንግዲህ ቀደም ሲል ድሬዳዋ ላይ የአንድ አሰልጣኝ የሰራቸውን የፈጠራ ስራዎች በጥቂቱ ለመመልከት ይችላል እንዳጠቃላይ በሀገሪቱ የሚገኙ የፈጠራ ሐሳቦች በርካታኛም በዚህ ፕሮግራማችን እዚህ አካባቢ እንዲህ የሰሩ ልጆች አሉ ያለን ስናቀርብ ነበርና ምንድነው የሚደረግላቸው ነገር በርግጥ ችግር ፈጭ ሆኖ ሲገኙ ወደ ማህበረሰቡ ችግር ፈጭነት እንዲቀየሩ የማድረግ ሂደቶች ምን ይመስላሉ? ኦኬ አመሰግናለሁ በአጠቃላይ የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስተር ይሄንን የተለየ የፈጠራ ስራ ያላቸውን ሰዎች ለመደገፍ እንደ ዋና ላይ ብሎ የተነሳው 
አገራችንን በቴክኖሎጂ እና በፈጠራ በተለይ የስራ አድል በመፍጠር እና ሀብት በመፍጠር ምቹ የሆነች ሀገር እንደሆነ ማድረግ ነው ዋና ሐሳብነቱ ይሄንን ደግሞ ለማድረግ አጠቃላይ የኢኖቬሽን ኢኮሲስተሙን መמלከት ያስፈልጋል የኢኖቬሽን ኢኮሲስተሙ ከምን ይጀምራል ከሐሳብ ነው የሚጀምረው ለዚህ አንድ ሐሳብ በልጽጎ ዳብሮ በመከራ ተሞክሮ ቀጥሎ ደግሞ ወደ ምርትና አገልግሎት ሲሄድ የተለያዩ የደረጃዎች አሉ። ለዚህ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የሚያደርገው ድጋፍ በተለያየ በአጠቃላይ በሶስት ዘርፍን ከፍለዋልን ማለት ነው። አንደኛው የኢንኩቤሽን ማዕከላትን በተመለከተ ነው ይሄ ኢንኩቤሽን ማዕከል ምንድነው የሚያደርገው በተለይ የፈጠራ ሐሳብ ያላቸው ሰዎች በግሩፕ ወይም በእንደቲም መተው ገና የመጨረሻ ታርጌታቸውን ወደ ማህበረሰቡ ሊቀላቀል የሚችል ምርት ወይም አገልግሎት መስጠት የሚለውን እንደ ታሳቢነት ይዘው ከተነሱ ያ ሐሳብ የሚበለጽግበት የኢንኩቤሽን ማዕከላት አሉ ማለት ነው ሁለተኛው ቀጥሎ ደግሞ የፕሮቶታይፕ ወይም ደግሞ የናሙና ለመስራት የሚያስተላቸው ድጋፍ አለ ማለት ነው ሶስተኛው እና የመጨረሻው ወደ ማህበረሰቡ ሲገባ የኮመርሻላይዜሽን ወይም ደግሞ የገበያ ተስስል የሚፈጠርበት ድጋፍ አለ ማለት ነው ስለዚህ አንድ እንትን አንድ የፈጠራ ሐሳብ መጀመሪያ በሐሳብ መዳብር ስለላለበት በዘልዘል ምን ምን ይደረጋል የሚለው ለማየት በኢንኩቤሽን ሴንተር እንግዲህ ሐሳቡ በጣም መዳበል ስላለበት በቴክኖሎጂ የቴክኒካል እና የፋይናንሻል አዋጭነቱ መገመት ስላለበት እዛ ኢንኩቤሽን ሴንተር ውስጥ ድጋፍ አለን ማለት ነው ምንድነው ምናደርጋቸው በመጨረሻ በመጀመሪያ ላይ በዚህ የሚፈልጉት ሪሶርስ ነው ለምሳሌ የመስሪያ ቦታ ሊሆን ይችላል ሐሳባቸውን በግሩፕ ሆነው ዲስከስ ያደረጉ የሚያዳብሩበት ቦታ ነው ማለት ነው ዲዛይኑን ይሰራሉ የቴክኒካል እና የፋይናንሻል አዋጭነቱን ይገምታሉ ማለት ነው። ለዚህ በዚህ ውጤታማ የሆነው ወደ መቀጣይ ደረጃ ማለፍ አለበት ማለት ነው። ቀጣይ ደረጃ ደግሞ ሲያልፍ ወደ ነው የሚሄደው ወደ ፕሮቶታይፕ ነው የሚሄደው። እንግዲህ ፕሮቶታይፕ ለምን ይጠቅመናል? አንደኛ ይሄ ሐሳብ ወደ ማህበረሰቡ ከመግባቱ በፊት መሞከር አለበት። ስለዚህ ያንን ሙከራ እንዲያደርጉ እነዚህ የፈጠራ ባለሀብቶች ወይም ባለቤቶች በመሰረቱ ሚኖረው አይዲያቸው ነው ስለዚህ ያንን ድጋፍ ምናደርግበት የገንዘብ ድጋፍ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ የሚሰሩበትን ቦታ ማመቻቸት ሊሆን ይችላል ስለዚህ ያቺ የመጀመሪያው ናሙና ይሰራሉ ማለት ነው ናሙናውን ሰርተው ከፈተሹና ይሄ ነገር ወደ ቀጣይ ወይም ደግሞ ወደ ማህበረሰቡ ይግባ ሲባል የኮመርሻላይዜሽን እና ከገበያ ተስስር ጋር ያለ ሌላ ሶስተኛው ድጋፍ አለ ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ያሉት ድጋፎች በሶስት ዘርፍ ናቸው ኢንኩቤሽን ሴንተር ፕሮቶታይፕ እና የኮመርሻላይዜሽን ወይም የገበያ ተስስር ብለን እንጠራው ማለት ነው እናልባት ኮመርሻላይዜሽን ላይ ደርሶ ወደ ተግባር የገቡ ቴክኖሎጂዎች ኖር ይሁን ዶክተር አሁን እንግዲህ እንደ አዲስ ከተቋቋመ አንድ አመት ነው አሁን ድጋፍ ያደረግንላቸው ያሉት ሁለት ስራዎች ይኖራሉ ማለት ነው ስለዚህ የቦታ ስፔስ ምን ሰጣቸው ናቸው እነዚህ የማምረቻ ቦታዎችን አግኝተው ወደ ገበያ ሊገቡ የሚችሉ የተለዩ ምርቶች ይኖራሉ ማለት ነው ግን በዋናነት በፕሮቶታይፕ እና በኮመርሻላይዜሽን በመመሪያም ደረጃ በደንብ እየሰራንበት ስላለ አንዱ ትልቁ እንት ነው ማለት ነው አዎ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት የፈጠራ ስራዎች እየነሳሉ ከማህበረሰቡ ችግርም ጀምረ የሚነሱ ናቸው አንዳንዶቹ ደግሞ ስራን የሚያቃልሉና በአጭር ጊዜ ውስጥ በጣም ብዙ ስራ ለመስራት የሚያስችሉ ጀምር ናቸውና ወደ ህብረተሰቡ ቢገቡ በጣም የበርካታ ማህበረሰብ ችግርም ይፈቱ ለብዙ ሰዎችም የስራ ዕድል መፍጠር የሚችሉ ናቸውና በተለይ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በተዋረድ በክልሎችም ያሉ በርካታ የፈጠራ ባለቤቶች ስላሉ ለክ ድሬዶ ላይ እንዳነሳኑ እንዳሆኑ ምን አይነት ድጋፍ ነው የሚደረገው ስከታች ድረስ ባለው መዋቅር ውስጥ እንደዚህ አይነት የፈጠራ ባለሙያዎችስ ወደናንተ በቅርበት የመምጣት ነገር አላችሁ ወይ? ኦኬ ምንድነው አሁን በአጠቃላይ አንድ የፈጠራ ሐሳብ ወደ ማህበረሰቡ ገብቶ ውጤታማና ውጤታማ ሆኖ የመጨረሻ እንደ ግብ ሊይዘው የሚችለው ነገር ምንድነው? የስራ አድል መፍጠር ሀብት መፍጠር ነው። ያን ለማድረግ ደግሞ በመጀመሪያ ከሐሳቡ ደረጃ በደም መዳበር ይኖርበታል በብዛት 
በግሩፕ ወይም እንደ ቲም ሆነው ሲመጡ የተለያዩ ችሎታዎችን አቀናይተው ስለሚመጡ ጥሩ ውጤታማነት የመሆን ቻንሳቸው እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ አሁን በኢኮ ኢኖቬሽን ኢኮሲስተም ላይ የተለያዩ እንትኖች ይኖራሉ ባለድርሻ አካላቶች ይኖራሉ መንግስት ይኖራል በብሎም ደግሞ ኢኖቬሽን ሐሳብ የሚመነጭባቸው የዩኒቨርሲቲ ማከላት የቴክኒክ የትምህርት ዘርፎችም ሊሆኑ ይችላሉ ሌላው ሶስተኛው ባለድርሻ አካል ደግሞ ኢንደስትሪዎች ናቸው ምክንያቱም ችግሮች ምርት ማሻሻልን ወይም ደግሞ ያለውን ሂደት የማዘመን እንትን ኢንደስትሪዎች ጋር ይኖራል እነዚህ ሶስቱ ተሳስረው ከመጡ ውጤታማ ስራ ሊገኝ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ለማድረግ እኔ እንደ ምክርም ማስበው ምንድነው በብዛት በቲም ቢሆን የሚቀርበው የፈጠራ ሐሳብ በቲም ሆኖ እኛጋም ከኢንኩቤሽን ጀምሮ ምክንያቱም አሁን የፈጠራ ሐሳብ ይኖራቸዋል የፈጠራ ሐሳብ ኖሯቸው ግን ቢዝነስ ፕላኒንግ ላይ የተወሰነ ችግር ሊኖርባቸው ይችላል ስለዚህ እዛ የዚህ ኢንኩቤሽን ማአከላት እናደርጋው ነገር ምንድነው ቦታውን የሚሰሩበትን ቦታ ከመስጠት የተለያዩ ትሬኒንጎችን በተለይ ከአጋድ ድርጅቶች ጋር በመውሃድ እናደርግላቸው ድጋፍ ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ በዛ መስመር የሚመጡ ከሆነ አዋጭነቱ ወይም ደግሞ ተደራሽነታቸው እየጨመረ ሊሆን ይችላል ተሰጦ ምናልባት እንደ እንደዚህ አይነት ተሰጦች ሲነሱ ተሰጦ እናንተናችሁም መታፈላልጉት ወይስ ተሰጧላችሁ ሰዎች ወደ እናንተን የሚመጡት እጥሩ ጥያቄ ሁለት መንገድ ነው ያለው አንደኛ እኛ ተሰጦ ያላቸውን ሰዎች እናወዳደርበት ወይም ደግሞ እድሉን እንሰጥበት አንትኖች እንፈጥራለን ለምሳሌ አሁን በዚህ ሳምንት የአፍሪካን ኢኖቬሽን ዊክ ብሎ ከተላዩ አጋድልቶች ጋር የምናዘጋ ያዘጋጀን የተከናወነ ያለ ድርጅት ኢቨንት አለ እና በዛ ኢቨንት ላይ ምንድነው ማስተዋወቂያው ለተላዩ የፈጠራ ሐሳብ ላላቸው ሰዎች በአገራችን ውስጥ ተበተነ ከዩኒቨርሲቲ ከቴክኒክና ቮኬሽናል ትምህርት ከሌሎችም ጭምር ሐሳባቸውን ይዘው መጡ ተወዳደሩ ከ300 በላይ ይሆናሉ ተወዳደሩ ለአንድ ለ3 ለ4 ቀን ትሬኒንግ ተሰጣቸው አሁን የአፍሪካን ኢኖቬሽን ዊክ እየተሳተፉ ነው ማለት ስለዚህ አንደኛ እኛ ፈልገናቸው ነው ይላልን ሁለተኛ ደግሞ ደሞ የፈጠራ ስራ አለን ብለው በግሩፕም በመስሪያ ቤታችን በዌብሳይት ላይም በአካል መተው ያናግሩናል ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱንም መንገድ ነው እንጠቀማ ለማለት የመጥርሻና አርገውና ቀደም ሲል የድሬዳዋ ወጣት አይተናልና ለሱ የሚሰጡት ሐሳብ ያለውትን አስተያየት ይንገሩ አ ኦኬ ቀድም እንዳልኩት ምንድነው አንድ ፈጠራ ሐሳብ ውጤታማ እንዲሆን የመጨረሻ እንደ ጎል አድርጎ ሊይዛቸው የሚችለው ነገር ምንድነው ወደ ገበያው መድረስ አለብኝ ነው ለምሳሌ ፕሮቶታይፕ ላይ ደረጃ ደርሺ ደን ምን ሊሆን ብሎ ማሰብ አስተጋል ሊሆን ይችላል ስለዚህ የመጨረሻ ጎሉ ወደ ገበያው ገብቼ የተሻለ ምርት ሰጣለው የሚለው ነገር ከታሳቢነት ከተነሳ ወደ ውጤት ያመላል ማለት ነው ስለዚህ አንዱ እሱ ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ በቲም ወርክ የመስራትን እንት ነው ምክንያቱም ኢኖቬሽን የቲም ስራ ነው አንዱ የዲዛይን ችሎታ ሊኖር ይችላል ሌላኛው ደግሞ የማርኬቲንግ ችሎታ ሊኖር ይችላል ስለዚህ እነዚህ ሁሉንም በአንድ ላይ እንደ ቲም ከሆኑ የተለያየ ጥሩ ጎን ስለሚኖራቸው በቲም የመስራቱ ነገር ውጤታማ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው የድሬዳዋንም ልጅ በተመለከተ እንግዲህ ያለበትን ደረጃ በእነዚህ ከ3 የስራ ማቀፎች ወይም የድጋፍ ማቀፎች መጥቶ አመልክቶ ባለው ፕሮሰስ በቴክኒካል ኢቫሉዌሽን አልፎ ድጋፍ የሚያገኝበት ነገር ሊመቻች ይችላል ማለት ነው። መልካም በጣም እና መሰግናለን ዶክተር አብርሃም ደበበ በኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የኢኖቬሽን ለማት እና ምርምር ዘርፍ ዳይሬክተር ጀነራል አመሰግናለን መልካም ቀኔ ይደልሎት አመሰግናለን እሺ